اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ماہ رمضان کے پندرمے دن کے لیے اہل بیت اتحار علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین وشرح فیہ صدری بعنابت المخبتین بعمانکا یا امان الخائفین اے خدایہ مجھے اس مہینے میں اپنی جانب سے عطا فرما دے طاعت الخاشعین خاشعین کی اطاعت وشرح فیہ صدری بعنابت المخبتین اور اس مہینے میں میرے سینے کو وسیع کر دے کہ میں تیرے پرہزگار عبادت گزار بندوں کی ذرہ عبادت کروں بے امان کا یا امان الخائفین تجھے تیری پناہ کا واسطہ اے خوفزدہ لوگوں کو پناہ دینے والے اس دن کی دعا میں پروردگار عالم سے اللہ کی بندگی کا ایک اور مرحلہ طلب کیا گیا ہے اگر پوری کائنات پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سوائے انسان کے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے یوں تمام مخلوقات نے اطاعت کرنی ہی کرنی ہے آسمان زمین ستارے سیارے ان تمام میں سے کسی میں جورت نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کے مقابلے میں نہیں کریں ان کو ارادہ دیا ہی نہیں گیا اب ایک اطاعت وہ اطاعت ہے جو یہ بے جان مخلوقات کم از کم بظاہر بے جان مخلوقات انجام دے رہی ہیں ایک وہ اطاعت ہے کہ جو کچھ بندے انجام دیتے ہیں لیکن اس اطاعت کے ساتھ ساتھ اندر سے اللہ کی نافرمانی کا جذبہ بھی کار فرما ہے اطاعت تو کرتے ہیں لیکن اطاعت کے باوجود دل میں خاضے و خاشے نہیں ہیں گویا مولا نے جو تین کیٹیگریز انسانوں کی بنائی ہیں بیان فرمائی ہیں اپنی حدیث کے اندر کہ کچھ لوگ جنت کی خاطر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں کچھ لوگ دوزخ کے خوف سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں گویا اس قسم کے لوگ ہیں اطاعت ہے لیکن اطاعت وہ اطاعت نہیں جو پروردگار عالم نے انسان کے کمال کے لیے تجویز فرمائی ہے ایک اطاعت وہ ہے جو اللہ کا خاضے و خاشے بندہ اطاعت انجام دیتا ہے جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اے خدا ہمیں اس مہینے میں خاشین کی اطاعت عنایت فرما دے خاشین کی اطاعت کس قسم کی ہے جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں خضو اور خوشو انسان کے اندر وہ صفت ہے جس کے تحت انسان کا ضمیر پروردگار عالم کے سامنے جھک جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ خدا نمطال کی بندگی کو تسلیم کر لینا اگر ایک دفعہ یہ حالت خضو اور خوشو انسان کے اندر آ جائے اور ایک دفعہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لے پھر جو اطاعت کرتا ہے وہ اطاعت انسان کی کمال کی سمت رہنمائی کر دیتی ہے پھر وہ اطاعت کسی منفیت کی خاطر نہیں ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے بھی نہیں ہے وہ اطاعت اس لیے کہ انسان جان لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا بہترین کمال اور پروردگار عالم کی ذات کا بہترین مقام یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے پھر خدا کو حاکم کے طور پہ نہیں دیکھتا نعوذ باللہ خدا نمطال کو کسی سخت سزا دینے والے کے طور پہ نہیں دیتا بلکہ خدا نمطال کو ایسا وجود پاتا ہے جس سے محبت کی جائے اس وجود کے سامنے احترام کرتا ہے اس وجود کے سامنے سر جھکا لیتا ہے مولانا یہاں پر بڑے دن کی آرزو کی ہے بڑے مقام کی آرزو فرمائی ہے فرمائے اے خدایا تا خواشین عنایت فرما ظاہر مولا کی دعائیں 
ہم لوگوں کے لیے کہ جو اپنی اطاعت کے اندر اس خلوص تک نہیں پہنچ پا رہے اور اگر میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کے اندر وہ خوشو خوشو ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اطاعت کیسی کرتے ہیں دیکھیں عام زندگی میں اطاعت کیسی ہے عام زندگی میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کیسی ہے میں حتیٰ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ دیکھیں ماہ رمضان میں کیسی ہے نہیں ماہ رمضان کی کیا ضرورت ہے ماہ رمضان تو اللہ نے غیر معمولی معمولی موقع دے دیا عام دنوں میں دیکھیے عام دنوں میں جو کچھ ہمارا رویہ ہے پروردگار عالم کے مقابلے میں وہ یہ طے کر دے گا کہ ہماری اطاعت کیسی اطاعت ہے وشرح فی صدری بنابت المخبتین اے پروردگار میرے دل کو وسیع کر دے کہ تیرے پرہیزگار بندوں کی طرح عبادتیں کروں ان کی طرح راز و نیاز کروں انسان کے دل میں اور وجود میں اتنی وسط آ جائے کہ وہ پروردگار عالم کے حکم کو قبول کر لے جیسا کہ مشہور آئے کریمہ ہے پروردگار عالم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسا فرعون کی طرف جاؤ ان نہوں تغا اس نے وہ تغا تغیان کیا بغاوت کی ہے اسے ہمارا پیغام دو تو فرمایا بشراہ نی صدری اے خدا مجھے سر سے صدر عنایت فرما دل وسیع کیا مطلب دل وسیع اللہ تعالیٰ کے احکام کو سہنے کے لیے دل میں وسعت ہو پروردگار عالم کی قضا و قدر کو سہنے کے لیے دل میں وسعت ہو کہ انسان خدا نمتال کی راہ میں کوئی مشکل برداشت کر سکے یہاں پہ مولانا دعا فرمائی کہ اے خدا میرے دل کو وسیع کر دے سینے کو وسیع کر دے بے انابت المخبتین تیرے عبادت گزار بندوں کی راز و نیاز کے ذریعے اسلام کے اندر یہ ایک عجیب چیپٹر ہے اللہ کے ساتھ عبادت تنہائیوں میں کی جانے والی عبادت ہے اسلام معاشرتی دین بھی ہے جماعت کی نماز کا حکم ہے حج کا حکم ہے مختلف معاشرتی عبادتوں کا حکم ہے لیکن اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام بندے اور خدا کے مین رابطے کا دین ہے وہ معاشرتی مفادات حاصل ہوں گے خود بخود اور معاشرتی احکام کا کوئی انکار ممکن نہیں ہے لیکن اساس اللہ اور بندے کے درمیان اچھے رابطے کے پر ہے اچھا معاشرہ صرف وہ نہیں ہوگا جس کے اندر دولت سرکولیٹ کرے زکات دے رہے ہو لوگ جماعت سے نماز ہو رہی ہو اصل یہ سب کچھ اس وقت صحیح اسٹیبلش ہوگا جب اس بندے کا خدا کے ساتھ رابطہ سچا اور رابطہ ہوگا یہ ساری دعائیں کس کام کی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے پروردگار عالم نے بس انسانوں کو ایک ایسا معاشرہ بنانے کا حکم دیا جس کے اندر مثال کے طور پر مجرموں کو سزائیں ہو رہی ہیں دولت کی صحیح تقسیم ہو رہی ہے حاکم اچھا حاکم ہے ان سب کا حکم دیا ہے لیکن ان سب کی اساس ذاتی تخوا اور پرہیزگاری قرار دیا معاشرے کے اندر وہ تخوا اور پرہیزگاری نہیں ہوئی پھر عادلانہ معاشرے کا قیام ناممکن ہے فرمایا بش رحفی صدری بے انابت المخبتین اے پروردگار اس مہینے میں میرے صدر کو میرے دل کو وسیع کر دے تیرے پرہیزگار بندوں کی عبادات سے غور فرمائے ذرا یہ لوگ جو خدا نمتال کی بندگی میں اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں جیسے کہ کالم کا واقعہ مشہد میں بیان کیا گیا کہ ایک موقع پر کسی انتہائی سرد رات میں عبادت کے لیے مشہد تشریف لے گئے روزہ مبارکہ کی چھت پر جانے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے خادم سے کہا کہ وہ راستہ کھول دو میں اوپر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ماحول سرد ہے آپ کی عمر شاید اجازت نہ دے اس بات کی کہ آپ وہاں پر جائیں فرمایا کچھ دیر کے لیے کھولو اس کے بعد آ کر مجھے لے جانا چلے جاتے ہیں اوپر عبادات کرنے لگتے ہیں وہ خادم بھی بھول جاتا ہے گھر چلا جاتا ہے صبح کے قریب اس کو یاد آتا ہے کہ میں ان کو اوپر چھوڑ آیا اور نیچے پھر کوئی نہیں لایا ہوگا پریشان ہوتا ہے سوچتا ہے کہ اب تک فوت ہو چکے ہوں گے کہتے ہیں میں دروازہ کھول کے اوپر گیا اوپر جا کے دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا وہ بزرگ رکو کی حالت میں تھے اور کہتا ہے ان کی کمر کے اوپر برف جمی ہوئی تھی اور وہ اسی طرح رکو کی حالت میں ذکر فرما رہے تھے اللہ نے کیسے ان کو عبادت کے اندر لذت دے دی 
مولانا نے کہا خدا اندہ میرے دل کو اتنا وسیع کر دے ان عبادتوں کی لذتوں کو میں بھی احساس کروں بہر مولا تو بول عبادتوں کی لذتوں کو احساس کرنے والے ہیں کہ اصر آشور سجدہ فرما رہے ہیں اصر آشور رضن بخدا ایک تسلیم اللہ عملی کی ندا آ رہی ہے پیغام ہمارے لیے کہ اس ماہ بارک رمضان میں نصف تک پہنچتے پہنچتے جو مولا امام حسین مشتبہ علیہ ساتھ وسلام کی ولادت مبارک کا دن ہے ہمارے دل اتنا وسیع ہو چکا ہو کہ اللہ کی عبادت کی لذت ہمیں آنے لگی بے امان کا یا امان الخائفین تجھے تیری پناہ کا واسطہ ہے خائف لوگوں کو پناہ دینے والے کس کی پناہ چاہیے ہوگی ہمیں اپنی زندگی کے اندر بدقسمتی سے چونکہ ہماری زندگی میں مصنوعیات حاکم ہیں تو اب ان موضوعات کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں ہے چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو مسلمان مالک میں زندگی گزار رہے ہیں چاہے وہ لوگ ہیں جو باہر کسی اور ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں زندگیوں کا محور اسی مادہ پرستی کے اندر گھوم رہا ہے اور مادہ پرستی میں گھومنے کی وجہ سے وہ جو حقائق اسلام تھے دین کے حقائق تھے وہ ہمارے نظروں سے پنہا ہو گئے اوجھل ہو گئے کوئی قدرت ہے ہی نہیں پروردگار عالم کے سوا کوئی طاقت ہے ہی نہیں اس کے سوا تو پناہ کہاں سے ملے گی کس سے درخواست کی جائے آج ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم ظالموں سے پناہ مانگنے کو تیار ہیں جابروں سے پناہ مانگنے کو تیار ہیں جان کے خوف سے اس مقام سے اس مقام پہ جانے کو تیار لیکن یہ بات سوچنے کو تیار نہیں کہ پناہ خدا نے مطال دینے والا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہم خدا نے مطال سے پناہ مانگیں جس کا مطلب یہ کہ اپنی جان کی حفاظت نہ کریں نہیں جان کی حفاظت کریں لیکن جان جانے کے خوف کو اپنی زندگی میں کے خاتمے کا سبب قرار نہ دیں کہ جان جانے کا خوف ہمارے سر کے اوپر اتنا مسلط ہو جائے کہ ہم ہر چیز کو بھلا دیں بے امان کا یا امان الخائفین تجھے تیری پناہ کا واسطہ اے خائفین کو پناہ دینے والے اور یہ خوف وہ خوف ہے نہیں یہاں پر یہاں پر جس خوف کا تذکرہ ہوا ہے وہ جہنم کا خوف ہے کہ اگر ایک انسان کو خوف ہے اس بات کا کہ آخرت کے دن کیا ہوگا اس کو پناہ دینے والا کون ہے صرف خدا نمتال کی ذات مبارک ہے دنیا کے اندر کسی بھی طرح کی مصنوعی زندگی گزار لیں بلاخر آخرت میں جا کر تو ایک حقیقی زندگی سامنے آتی اور وہ حقیقی زندگی سمجھا رہی ہے کہ خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تجھے تیری پناہ کا واسطہ ہے پروردگار ہے خائف لوگوں کو پناہ دینے والے ہمیں بھی اپنی پناہ عنایت فرما ایک دفعہ خدا نے مطال کی پناہ نصیب ہو جائے دل مطمئن ہے اور یہ سب کو سب اسی راز و نیاز سے حاصل ہوگا شاید مراحل کچھ اس طرح سے بنیں گے کہ اے پروردگار سب سے پہلے تو مجھے خاشعین کسی اطاعت دے دے اطاعت صرف جنت اور جہنم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اطاعت نہ ہو بلکہ تیرے خو تیرے خضو اور خضو کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اطاعت ہو اور اس اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں وسعت ہو وش راہ صدری بے انابت المخبتین اے خدا میرے سینے کو وسیع کر دے اپنے پرہیزگار بندوں کی عبادتوں کے لیے اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ حاصل ہو جائے خدا نے مطال کے امان مل جائے گی بے امان کا یا امان الخائفین تجھے تیری پناہ کا واسطہ اے خائف اور خوف زدہ لوگوں کو پناہ دینے والے یہ تمام دعائیں ہمارے سامنے زندگی کے بہت اعلیٰ معیار بیان کر رہی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا تشکیل پائی ہے انسانیت کا کمال اسی کے اندر ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بندگی میں آگے بڑھے اور زندگی کو گزارتے ہوئے خدا نے مطال کے راہ میں اپنی جان سے پرت کرے زندگی کا اختتام اسی پر ہے بدقسمتی سے بہت کم لوگ اس مرحلے پر پہنچنے والے ہیں لیکن خدا نمتال نے ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے قرار دیا ہے کہ اس اعلیٰ پہ نہ پہنچ سکے کم از کم اس 
راستے پر چلنے کی قابل بن جائے تاط خاش ان نصیب نہ ہو کم سے کم اطاعت تو ہو انابت مخبتین نہ ہو تو کم سے کم عبادت اور پرہیزگاری تو ہو اور اگر یہ سب کچھ ہوا تو انشاءاللہ اس پناہ دینے والے کی کچھ نہ کچھ پناہ ہمیں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ